grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich muss heute wirklich aufpassen auf diesem Standort. Der Wind geht ziemlich stark und etwa 200 Meter Luftlinie entfernt schießen die Jäger wie verrückt. Die Gefahr, heute von einem Baum erschlagen oder von einem Kaliber 3006 niedergestreckt zu werden, ist also etwas erhöht. Der erste Ast ist schon gefallen. Aber ich versuche mein Glück. Ich trotze jeder Gefahr, um Ihnen ein gutes Video präsentieren zu können. Ja, ich habe zuletzt ein Vergleichsvideo gebracht über den Kangal und den American Pitbull Bull und möchte heute gleich noch mit einem Vergleichsvideo hier nachrücken. Und zwar vergleiche ich hier heute miteinander den deutschen Schäferhund und den Riesenschnauzer. Nein, die beiden Schüsse, die Sie gerade gehört haben, kamen nicht von den Jägern, die habe ich hier eingebaut. Ja. Deutscher Schäferhund und Riesenschnauzer, zwei Rockstars des Hundeabrichtesports. Ich hatte mit beiden Hunderassen viel zu tun, ganz speziell mit dem deutschen Schäferhund. Irgendwie hatte jeder in meiner Familie irgendwann mal einen deutschen Schäferhund. Ich wuchs mehr oder weniger mit dieser Hunderasse auf und hatte auch sehr viel schöne Arbeiten mit diesen Hunden äh, in Erinnerung am Hundeabrichterplatz. Ich kann Ihnen einige Erlebnisse kurz mal erzählen. Ich, ich erinnere mich, als Kind bin ich unter dem Tisch meiner Großmutter gekrabbelt. Da lag die Queen unten, eine deutsche Schäferhündin. Und äh, meine Großmutter und meine Mutter waren in der Küche. Die Queen deutete mir an, sie wollte Ruhe haben. Ich konnte das nicht lesen. Also schnappte sie mir ins Gesicht. Das war ein ziemlicher Schreckmoment für mich, aber es ist mehr oder weniger nichts passiert. Ansonsten war Queen eine Tophündin, optisch, anatomisch perfekt, aber eine Katzenjägerin, eine passionierte Katzenjägerin, aber ein wunderschöner Hund. Ich, am Abrichterplatz kann ich mich gut erinnern, da geschah ein Unfall, ein deutscher Schäferrüde namens Tasso, der biss mich recht kapital ins Gesäß. Ja, sie lachen jetzt, ich kann nicht lachen. Denn wenn ich mich daran zurückerinnere, spüre ich das heute noch. Das war ein Unfall, das war ein Vorstufentraining für die Schutzarbeit und ich behandelte gerade einen Hund in Front von mir. Und äh, hinter mir war Gerfried mit Tasso und der passte nicht auf. Der Hund äh, gerade in Übereifer, auch damit zu machen, kam frei und ich hörte durch das Bellen der Hunde nicht aufpassen, aufpassen. Ich konnte mich nicht rechtzeitig umdrehen und der Hund packte mich am Gesäß. Das war kein Schnappen, das war ein Biss, das tat ziemlich weh. Ansonsten hatte ich mit deutschen Schäferhunden sehr viele schöne Erlebnisse. Eigentlich die tollsten aller Hunderassen. Ja, wer ist der deutsche Schäferhund? Ich habe ja ein Spezialvideo über diesen Hund schon gebracht. Das können Sie sich gerne ansehen, würde mich freuen. Ich streife hier kurz mal die Geschichte an. Er ja, ist eine sehr alte Hüte-, Treib- und Schäferhunderasse, die später dann auch versucht wurde zu perfektionieren, indem man auch Grauwölfe einkreuzte. Doch das Ergebnis war nicht zufriedenstellend. Drückte etwas das Wesen, so hörte man damit wieder auf. Heutzutage ist der deutsche Schäferhund einer der beliebtesten Diensthunde weltweit, Militär, Polizei, einer der beliebtesten Begleithunde, Wach- und Schutzhunde, Gebrauchshunde, Therapiehunde, und vieles mehr. Jeder Mensch auf der Welt kennt einen deutschen Schäferhund. Ah, einfach top allrounder, wunderschöne, herrliche Hunde. Und der Riesenschnauzer, ja, auch mit dem Riesenschnauzer habe ich einiges erlebt. Ich kannte einen in Privat, also außerhalb des Hundeabrichteplatzes, der hieß Tristan, also so wie der Ritter, der sah auch so aus. Und das war ein recht ungehobelter Geselle, nicht unbedingt der freundlichste zu anderen Hunden und auch nicht unbedingt der herzlichste zu fremden Menschen. Doch wir hatten da einen Draht zueinander und er freute sich immer, wenn er mich sah. Ich freue mich, freute mich immer, wenn ich ihn sah. Ein typischer Riesenschnauzer, ein herrischer, ein harter Hund, ein Einmannhund, wunderschöner Kerl. Ja, am Abrichteplatz hatten wir einen herrlichen Riesenschnauzer namens Xanto und der stellte für mich den Rassestandards eines Riesenschnauzers in perfekter Art und Weise da. 
groß, stark, beeindruckend, herrisch, ein herrlicher Hund, ein Top-Gebrauchshund, Unterordnung, Schutzarbeit, Fährtenarbeit und eines Tages, ja, nach Kursende, also mein Vater, der Besitzer von Xanto und ich, wir blieben noch sitzen, ähm, es wurde etwas später, ich habe diese Geschichte schon im Video, wo es speziell über den Riesenschnauzer geht, erzählt, deshalb mache ich das schnell. Wir kamen da auf eine ganz blöde Idee und im Endeffekt äh, versuchte ich ein Kräftemessen mit diesem Hund, der allerdings begleitet war mit einem Aluminium-Maulkorb. Ja, dieses Sparring hat der Hund klar durch technischen K.O. gewonnen, denn der verließ diesen Kampf zwischen ihm und mir völlig ungeschoren, während ich ein blaues Auge, eine aufgeplatzte Lippe und einen wackeligen Zahn erlitt. <lacht> Xanto war ein Riesenschnauzer, wie er im Buche steht. Ja, also würde ich mit einem Hund einen Riesenschnauzer präsentieren wollen, würde ich Xanto aussuchen. Ein Traumhund, ja. Weshalb möchte ich diese beiden Hunderassen miteinander vergleichen? Weil sie, wie gesagt, zwei Rockstars des Hundesports für mich darstellen. Sicher zwei der besten Gebrauchshunderassen auf der Welt sind ja zwei der neuen Gebrauchshunderassen. Und ähm, mit Sicherheit sind da draußen viele Gebrauchshunde-Fans, die sich schwer tun würden. Müssten sie wählen zwischen diesen beiden. Auch mir würde es so gehen. Zum Schluss möchte ich Ihnen dann sagen, für welchen Hund ich mich entscheiden würde. Ich bewerte diese beiden Hunde wieder in diesen zwölf Ihnen schon bekannten Kategorien von 1 bis 10 und lege gleich mal mit dem Bewegungsdrang los. Hier bekommt der deutsche Schäferhund von mir eine 7 und der Riesenschnauzer eine 6. Der deutsche Schäferhund ist ein recht bewegungsfreudiger Hund, ein recht triebiger Hund mit stark ausgeprägten, überdurchschnittlich stark ausgeprägten Bewegungsdrang, den allerdings alle Gebrauchshunde Rassen innehaben. Doch glaube ich, dass der deutsche Schäferhund etwas triebiger unterwegs ist als der Riesenschnauzer. Auch bewegt sich der deutsche Schäferhund etwas schneller. Zumindest sehen die Schritte schneller aus wie diejenigen des Riesenschnauzers, der vielleicht im selben Zeitraum dieselbe Strecke zurücklegt, es aber etwas eher nah beim Riesenschnauzer wirkt. Ja? Also beim Bewegungsdrang der deutsche Schäferhund von mir eine 7 und der Riesenschnauzer eine 6. Jetzt kommen wir zur Leistungsfähigkeit. Alle Gebrauchshunderassen sind top leistungsfähige Hunde. Die sind alle schnell, die sind alle stark, die sind alle ausdauernd, die sind alle beweglich. Und ich würde sagen, dass der deutsche Schäferhund und der Riesenschnauzer hier beide eine Acht verdient haben. Obwohl sie sich beim Thema Leistungsfähigkeit untereinander etwas unterscheiden. Ich glaube, dass der deutsche Schäferhund, also ich bin davon überzeugt, dass der deutsche Schäferhund der etwas schnellere, etwas explosivere und beweglichere Hund ist. Ja. Der Riesenschnauzer ist dem deutschen Schäferhund mit Sicherheit, wenn es nur um die Kraft geht, überlegen. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, der Riesenschnauzer ist der stärkere Hund. Er hat mehr Kraft vorzuweisen, aber er ist etwas langsamer. Ausdauertechnisch nehmen sich beide nicht viel. Das sind beide sehr ausdauernde Hunde und beide sind Hunderassen, die extreme Wetterfestigkeit vorweisen können. Also bei der Leistungsfähigkeit sowohl der deutsche Schäferhund eine Acht wie auch der Riesenschnauzer. Wachhundeeigenschaften. Alle Gebrauchshunderassen sind Top-Wachhunde. Der beste Wachhund bei den Gebrauchshunderassen ist meiner Meinung nach der Dobermann. Er ist der hellhörigste. Da lasse ich keinen Zweifel aufkommen. Doch der Schäferhund verfolgt ihn ganz knapp. Der Schäferhund bekommt bei mir, von mir bei der Wachhundeigenschaft eine 9 und der Riesenschnauzer eine 8. Würgen Sie mich nicht, liebe Riesenschnauzer, Besitzer, ich erkläre gleich, weshalb diese Bewertung so zu, zustande kommt. Wobei, gleich vorneweg aber gesagt, eine 8 bei den Wachhundeigenschaft eine exzellente Bewertung ist. Ja. Der deutsche Schäferhund ist für mich etwas aufmerksamer, etwas, der etwas schneller reagierendere Hund als der Riesenschnauzer. Wahnsinnig fantastische Wachhunde sind beide, sowohl der deutsche Schäferhund als auch der Riesenschnauzer. Dennoch bin ich der Meinung, dass der deutsche Schäferhund vielleicht einen Bruchteil einer Sekunde schneller da ist als der Riesenschnauzer. Er ist etwas hellhöriger, nicht ganz so hellhörig wie der Dobermann, aber etwas hellhöriger als der Riesenschnauzer. Das ist meine Meinung, das ist meine Erfahrung. Fantastische Wachhunde sind beide. Deswegen bei den Wachhundeigenschaften, der Schäfer und eine 9, 
und der Riesenschnauze eine Acht. Und jetzt kommen wir zu den Schutzhundeeigenschaften. Was soll ich Ihnen sagen? Deutscher Schäferhund eine 10, Riesenschnauzer eine 10. Deutscher Schäferhund ein Wahnsinnsschutzhund. Stark, mutig, schnell, beweglich, explosiv und immer bereit, seinen Besitzer zu beschützen. Außerdem, wenn gut mit ihm gearbeitet wurde, exzellent abzurufen vom Angriff. Für einen Riesenschnauzer gilt genau das Gleiche und Sie wissen, der stellt für mich den aller, aller, allerbesten Schutzhund auf der ganzen Welt dar. Wieso noch besser als der deutsche Schäferhund? Weil er genau dieselben Vorzüge hat wie der deutsche Schäferhund, das Ganze aber mit etwas mehr Kraft noch verpaart. Ja? Ich sage, der Riesenschnauzer ist ein genauso guter Schutzhund wie der deutsche Schäferhund, aber noch dazu ist er etwas stärker. Deswegen für mich der allerbeste Schutzhund, aber beide bei den Schutzhundeeigenschaften eine Zehnt. Und ich sage Ihnen, ich habe mit beiden Hunderassen unzählige Schutzarbeiten absolviert als Figurant und beide sind am Schutz am ein Genuss. Alle beide. Mit leichte Vorteile für den Riesenschnauzer, weil ich den Griff, den Biss des Riesenschnauzers immer etwas, als etwas kräftiger empfunden habe als beim Schäferhund. Aber ja. Jetzt kommen wir zur Verträglichkeit, Verträglichkeit bei der Begegnung mit fremden, gleichgeschlechtlichen Hunden. Viel gibt es da nicht zu sagen. Weder der deutsche Schäferhund noch der Riesenschnauzer sind ausgeprägte äh, äh, Radaubrüder. Ich gehe hier immer vom optimalen Rassestandard aus und vom optimalen, optimal erzogenen Hund aus. Ja? Und da ist ein deutscher Schäferhund, ein Erwachsener, egal ob Brüder oder Hündin, ein selbstbewusster Hund, der sich seiner Kraft bewusst ist, der einer Herausforderung nicht aus dem Weg gehen wird, der aber auch nicht ständig draußen herumläuft und irgendeinen anderen gleichgeschlechtlichen Hund töten möchte. Und genau dasselbe gilt auch für den Riesenschnauzer. Ein dominanter Hund, ja, aber kein Zerstörer, der bei der Tür rausgeht und alles zusammenhacken möchte. Ja, das, das ist nicht der Fall. Also, wie beim deutschen Schäfer und ist es auch beim Riesenschnauzer, äh, beim er erwachsenen Riesenschnauzer so, dass wir der zu einem Kampf heraus, herausgefordert, nimmt er den mit Sicherheit an, der geht keinen Schritt zurück. Aber das sind, wenn es gut erzogene, gesunde Hunde sind, keine Hunde, die ständig Streit suchen. Ja, das, ist, das bewegt sich alles im Rahmen des normalen Sozialverhaltens, würde ich behaupten, habe ich erlebt. Selbstverständlich habe ich auch schon Gegenteiliges, Gegenteiliges erlebt. Ich sah Schäferhunde, die fürchteten sich vor jedem. Ich sah Schäferhunde, die, wollte, die wollten alles töten. Ja. Aber wir sprechen hier vom, vom optimalen, äh, von optimal dargestellten Charakterbild dieser Rasse. Und da ist das nun mal so. Und deswegen gebe ich dem deutschen Schäferhund und dem Riesenschnauzer bei der Verträglichkeit beiden eine 5. Kommen wir zur Gesundheit. Und das ist die erste Kategorie, wo sich beide meiner Meinung nach etwas mehr voneinander entfernen. Ja... Arbeitslinie, DDR-Linie, osteuropäischer Schäferhund, das sind für mich an, an deutsche Schäferhunde mit, mit einer gesunden Anatomie. Deutsche Schäferhunde mit, einer derartig abfallenden, mit einem derartig abfallenden Rücken, wie ihn schon Tüpfelhähnen aufweisen, das sind für mich anatomisch kranke Hunde. Und ich habe erst kürzlich wieder einen Bericht gelesen, wo äh, Züchter oder Besitzer solcher Hunde diese Anatomie verbissen verteidigen. Ich verstehe das nicht. Ja. Sie können mich jetzt schimpfen, Sie können jetzt böse auf mich sein, wenn Sie Besitzer eines solchen Hundes sind und der Meinung sind, dass das nichts Schädliches für den Hund ist. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ja, ich würde das zur Kenntnis nehmen, aber das berührt mich nicht. Ich weiß, Sie haben nicht recht. Denn äh, sehen Sie sich anatomisch gesunde Hunde an. Das sind alles Hunde mit geraden Rücken. Eventuell überbaute Hunde, das heißt mit höherer Gruppe, als es die Schulter ist. Ja. Aber niemals ist ein Hund anatomisch gesund, wenn er einen derartig abfallenden Rücken hat. Eine Schulterhöhe von knappe 70 cm vorweist und mit dem Becken nur 25 cm vom Boden entfernt ist. Diese Hunde gehen teilweise auf den Fersen, wie wir Menschen, und nicht mehr auf den Pfoten. Ja. Also niemand von Ihnen kann mir erzählen, dass diese Hunde dennoch anatomisch gesund sind. Und solange dieser Züchterwahn, dieser Schönheitswahn, der sich da eigenartigerweise durchgesetzt hat, ich weiß nicht, wer damit begonnen hat, nicht endet, ist der deutsche Schäferhund, wie man ihn heute oftmals 
Bei solchen Linien erhaltet ein armer, kranker Hund. Wir haben hier in der Gegend einen Langstocker, 15 Wochen alt. Auch der läuft schon schlecht. Das tut mir sehr leid für den Besitzer, denn das ist ein sehr sympathischer Mensch, der sich bei mir vorgestellt hat. Auch ein ehemaliger Wiener, so wie ich, ein ausgezogener Neudörfler. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat. Sehen wir mal, in welche Richtung sich dieser Hund hin entwickelt. Also, würde ich mir einen deutschen Schäferhund nehmen, würde ich mein Augenmerk auf Arbeitslinien legen. Ja, also auf Hunde mit geraden Rücken. DDR-Linien sind ein gutes Beispiel dafür. Oder auf größere Schäferhunde wie den osteuropäischen Schäferhund. Das sind alles noch Linien, die mehr auf Leistung gehen und weniger auf Schönheitsideale, auf krankhafte Schönheitsideale, wie sie ja, heutzutage ja an Vorstellungen gefordert werden. Also dem Schäferhund bei der Gesundheit kann ich hier nur eine 6 verleihen. Wobei ich aber sagen muss, dass ja, ein gesunder Schäferhund ein gesunder Schäferhund ist. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Eigentlich Blödsinn, weil mich das, das Thema irgendwie berührt, wissen Sie. Hier wird aus einem wunderschönen, herrlichen Hund ein krankes Wesen erschaffen. Und nochmal, Sie können mich schimpfen, ich weiß, ich habe diesbezüglich recht. Und viele Leute da draußen, viele, viele Leute da draußen wissen das auch und werden mir beipflichten, werden mir zustimmen. Also bei der Gesundheit, dem deutschen Schäferhund eine 6 und den Riesenschnauzer eine 8. Auch der Riesenschnauzer kann äh, äh, an Gelenksproblemen erkranken, ganz klar. Ist so, doch bei Weitem nicht so häufig wie der deutsche Schäferhund. Also, ich habe sehr viele deutsche Schäferhunde schon gesehen mit HD oder ED. Ich habe noch keinen Riesenschnauzer mit HD oder ED gesehen. Klar gibt es die, aber bei Weitem nicht so viele, wie es deutsche Schäferhunde gibt. Also den Riesenschnauzer eine Acht. So, jetzt kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema und zwar zur Größe. Ich gebe beiden bei der Größe eine Acht. Der deutsche Schäferhund bewegt sich auf 70 cm Schulterhöhe zu. Das ist ein großer Hund. Ja. Und der Riesenschnauze erreicht über 70 cm Schulterhöhe. Sagen wir Rüden im Schnitt 72 cm. Auch das ist ein großer Hund. Beide Hunde sind keine sehr großen Hunde und keine Riesenrassen. Aber es sind große Hunde. Und deswegen bekommen beide von mir bei der Größe eine Acht. Beim benötigten Platz, ja, da bekommt der deutsche Schäferhund von mir eine 7 und der Riesenschnauze eine 6. Ich bin davon überzeugt, dass der deutsche Schäferhund spürbarer zu Hause ist. Er ist etwas aufmerksamer, Wachhundeigenschaften, als der Riesenschnauzer. Etwas hellhöriger, etwas triebiger. Ja? Also der deutsche Schäferhund ist mit Sicherheit kein Hund, der sehr viel Platz benötigt. Und auch geeignet für eine größere Wohnung, würde ich mal sagen. Was größer ist relativ. So groß muss die Wohnung nicht sein, wenn Sie ein Mensch sind, der aktiv mit dem Hund unterwegs ist. Die meisten der deutschen Schäferhunde in meinem Familienkreis haben in Wohnungen gelebt. Das waren alles top gesunde und glückliche Hunde. Glauben Sie mir, ich, Sie kennen meine Einstellung zum Thema, ein größerer Hund muss über Haus mit Garten verfügen und so weiter und so weiter. Das stimmt nicht. Ich habe jetzt meinen vierten Hund, alle meine Hunde haben in einer Wohnung gelebt und ich garantiere Ihnen, ich hatte nur glückliche Hunde. Also wie gesagt, benötigter Platz beim deutschen Schäfer und eine 7 und beim äh, Riesenschnauzer eine 6. Ich bin davon überzeugt, dass der deutsche Schäferhund etwas mehr Platz benötigt als der Riesenschnauzer. Der Riesenschnauzer ist hier ein klein wenig gedämpfter unterwegs. Nicht ganz so hellhörig, nicht ganz so äh, schnell auf und triebig. Wissen Sie, wie ich meine? Da unterscheiden Sie sich vielleicht nicht viel, aber um einen Punkt. So, Fellpflege. Deutscher Schäferhund ist ein Stocker mit dichter Unterwolle. Ein Fell, das regelmäßig gepflegt gehört, gebürstet gehört, von totem Fell befreit gehört, da sonst Juckreiz auftritt oder der Hund im Gesamten nicht schön aussieht. Aber keine Hexerei. Eine 5 beim deutschen Schäferhund, eine 7 beim Riesenschnauzer. Wieso? Der, deutsche äh, der Riesenschnauzer gehört getrimmt. Ja. Und ich, also ich funktioniere im, beim Thema äh, Riesenschnauzer ähnlich wie beim Erdelterrier. Ja? So gut mir der Riesenschnauzer getrimmt gefällt. Herrlich. So wenig gefällt er mir, wenn er nicht getrimmt ist. Ja, das sieht er schon eher aus wie ein Bouvier de Flandres. Ja. Meine Meinung. Dieser Tristan, von dem ich Ihnen erzählt habe, der war niemals getrimmt. Dies, also, und so kam er auch daher. Also der war extrem urwüchsig, ja, zottelig. Ja. Ein, trotzdem ein schöner Hund, aber... Ungetrimmt, also nicht getrimmt, gefallen sie mir nicht so gut. Aber das ist ja Geschmackssache. Aber ja, das Fell des Riesenschnauzers 
erfordert intensivere Pflege und gehört normalerweise regelmäßig getrimmt. Deswegen eine 7 beim Riesenschnauzer. Äh, bei den Futterkosten gebe ich dem deutschen Schäferhund eine 6 und den Riesenschnauzer eine 7. Der deutsche Schäferhund ist der etwas triebigere Hund. Ja, doch er ist auch um ein Eck kleiner und etwas leichter als der Riesenschnauzer. Und der Riesenschnauzer ist nicht so viel weniger triebig wie der deutsche Schäferhund, aber doch um einige Zentimeter größer, schwerer. Mit meiner Meinung nach etwas mehr Muskelmasse. Deswegen glaube ich, dass hier ein Punkt Unterschied zutreffend ist. Eine 6 beim deutschen Schäferhund und eine 7 beim Riesenschnauzer und wie schon so oft gesagt, arm fressen werden sie beide nicht. Jetzt kommen wir zur Familientauglichkeit. Das ist immer ein heikles Thema. Hier bekommt von mir der deutsche Schäferhund eine 8 und der Riesenschnauzer eine 7. Äh, wieso bekommt der deutsche Schäferhund keine 10? Und Gebrauchshunderassen sind sehr wachsame Hunde, sehr gute Schutzhunde. Hunde mit ausgeprägtem Territorialverhalten, alle Gebrauchshunderassen, vom Boxer ja, bis zum Dobermann. Zur Familientauglichkeit gehört auch, also das Leben in einer Familie und das Ganze drumherum. Ja. Empfang von Besuch, erstmaligen Besuch, den der Hund nicht kennt oder Entgegennahme von Post und so weiter, Sie wissen, was ich meine. Und hier können deutsche Schäferhunde schon ziemlich zornig werden, sage ich mal. Also der deutsche Schäferhund ist kein Hund, der fremden Besuch, den er absolut nicht kennt, sehr freudig begrüßen wird. Das ist meine Erfahrung. Wenn Sie diesen Hund gut erzogen haben, dieser Hund kommandofähig ist, ihm vermitteln, du hast jetzt ruhig zu sein, am Platz zu gehen, du darfst jetzt nicht aggressiv sein, wird er das tun, aber seine Grundeinstellung ist mit Sicherheit keine freundliche gegenüber absolut fremden Menschen. Und das ist völlig im Bereich des Normalen anzusiedeln. Das ist nun mal so. Ja, das ist sein Revier, das ist ein, ein Hund mit ausgeprägtem Territorialverhalten und so benimmt sich nun mal ein Hund, der so etwas vorweist. Das ist der Grund, warum er keine 10 von mir bekommt. Ansonsten bekäme er ja eine glatte 10. Und genau dasselbe gilt für den Riesenschnauzer, nur hat der einen Punkt noch weniger, weil das ein Einmannhund ist. Rottweiler, Dobermann, Riesenschnauzer, Einmannhunde. Hunde, die sich in der Familie auf eine Person zu 100% konzentrieren, alle anderen auch lieben, aber eine Bezugsperson haben. Und das sind eben der Rottweiler, der Dobermann und der Riesenschnauzer. Und ein Einmannhund kann niemals ein so fantastischer Familienhund sein, im Allgemeinen, wie ein Nicht-Einmannhund, ganz einfach. Dem werden sie mir beipflichten. Wie gesagt, nochmal, auch Einmannhunde lieben den Rest der Familie, aber sie haben eine Bezugsperson, die für sie ein und alles ist. Und deswegen eine 7 beim Riesenschnauzer. Jetzt kommen wir zur Ersthundetauglichkeit. Gebrauchshunderassen sind für mich keine klassischen Ersthunde, aber wenn einer als Ersthund durchgeht, würde ich den deutschen Schäferhund nennen. Ich gebe dem deutschen Schäferhund hier eine 6 und den Riesenschnauzer eine 5. Es gibt mit Sicherheit kompliziertere Hunderassen da draußen als Anfängerhund. Ja. Der deutsche Schäferhund ist ein, ein großer Hund, ein starker Hund, ein Hund mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, ein schneller Hund. Selbstverständlich, klarerweise, muss man so einen Hund auch führen können. Das ist ein großes, schnelles, starkes Raubtier mit dem Willen, sie zu verteidigen. Ja, mit mehr oder weniger ausgeprägtem Jagdtrieb und so weiter. Dasselbe gilt auch für den Riesenschnauzer. Aber ich bin davon überzeugt, dass der deutsche Schäferhund etwas führiger ist als der Riesenschnauzer. Eine 6 beim deutschen Schäferhund und eine 5 beim Riesenschnauzer. Ich glaube, dass der Riesenschnauzer einen Tick kantiger ist, etwas dominanter ist, etwas herrischer ist, auch wenn es eine Hündin ist, als der deutsche Schäferhund. Deswegen einen Punkt weniger beim Riesenschnauzer. Jetzt sind wir da fertig. Was sehen wir zum Schluss? 
Der deutsche Schäferhund ist der etwas aufmerksamere Hund, also der etwas aufmerksamere Wächter. Er reagiert etwas schneller. Er benötigt weniger intensive Fellpflege. Bei ihm fallen geringere Futterkosten an. Er ist der etwas familientauglichere Hund. Und er ist der um einen Punkt geeignetere Ersthund. Und der Riesenschnauzer ist die gesündere Rasse. Er hat weniger Platzbedarf. Und was haben die beiden miteinander gemein? Also sie haben fast denselben Bewegungsdrang. Also sie sind fast gleich triebig. Die Leistungsfähigkeit der beiden unterscheidet sich nur ganz gering in verschiedene Richtungen. Sie wissen schon, Kraft, Geschwindigkeit. Es sind beides perfekte Schutzhunderassen. Also gehören zu den zehn besten Schutzhunderassen auf der Welt. Sind beide keine notorischen Raufer, wenn sie gut erzogen, normal sozialisiert wurden. Und sie sind beide etwa gleich groß. Und wenn Sie mich jetzt fragen, für welchen Hund ich mich entscheiden müsste, das, ich sage Ihnen etwas, es sind beides fantastische Hunderassen. Deutsche Schäferhunde, ich bin mit diesen Hunden groß geworden, Riesenschnauze, ich habe tolle Erlebnisse mit diesen Hunden hinter mir. Ja, ich, ich denke, also zum Arbeiten am Abrichteplatz würde ich mir den Riesenschnauzer nehmen, aber für die Haltung zu Hause würde ich mich für den deutschen Schäferhund entscheiden. Es ist der bessere Allrounder meiner Meinung nach, der bessere Allrounder, ja, Sie verstehen schon, was ich meine. Optisch ich kann es nicht sagen. Sie sind beides, es sind beides völlig, optisch völlig konträre Hunde. Mir gefällt dieser wölfische Typ des deutschen Schäferhundes unheimlich gut. Und mir gefällt aber auch dieser bäuerliche Banditentyp des Riesenschnauzers unheimlich gut. Ja, also optisch könnte ich mich absolut nicht entscheiden. Ja. Aber wenn es hart auf hart geht und Sie würden zu mir sagen, schnell entscheide dich, nimm dir einen dieser beiden. Ja. Ich würde mich für den deutschen Schäferhund entscheiden. Ja. Gut, viel mehr kann ich zu diesen zwei Kapazunden eigentlich nicht mehr sagen. Zwei Top-Hunderassen, die Jäger. Und äh, meiner Meinung nach für jeden Menschen, der am Hundeabricht des Sports interessiert ist, zu empfehlen. Ja, schauen wir mal. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Mich hat kein Baum erschlagen und auch kein Jäger erschossen. Aber ich bin noch nicht zu Hause. Das war's schon wieder.